ከሶስትሽ አመት በፊት ከልደተ ክርስቶስ አስቀድሞ በአክሱማውያኑ ተቀባይነትን በማግኘት የተጠናከረው ክርስቲና በተለይ ከታቦተ ሲሆን ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ መሰደድና ከ9 ቅዱሳን መምጣት በኋላ ከአራቱ ማዕዘን አንዱ የሆነው ደቡብ ኢትዮጵያ ክርስቲና ለዘመናት የነገሰበትና የተብራከተበት ሆኖ አልፏል ለስራ የታተሩ በሃይማኖት የጸኑ ህዝቦችን ያዘው የደቡብ ኢትዮጵያ ክፋይ ጉራጌ ምድር ዛሬም ታሪክን በታሪክነቱ አንግቦ መቆየት ብቻም ሳይሆን ዱካው ጫርሶ ያልጠፋ አሻራው ያልደበዘዘ የዮዳኛውን ዘመን ተሻግሮ ዛሬን የታየ ከትውልድ ትውልድ የሚሻጋገር ያልተቆራረጠ የታሪክ ሰንሰለት አለው ከ13ቱ የጉራጌ ዞን ወረዳዎች አንዱ የሆነው ከዞኑ ርእሰ መዲና ወልቂጤ በ52 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው እጃ ወረዳው ውስጥ ጥንት አካቢን ያስተዳድር በነበረው ቆጠር በተባለው ጎሳና መሬቱን ሸፍኖ በኖረው ገድራ በሚል ስያሜ የሚታወቀው የጅብራ ዛፍ የሚጠራው ቆጠር ገድራ አካባቢ ነው እጃ ወረዳ በቆጥር ገድራ ከዚህ በተፈጥሮ ፍቅር በወደቁ በቃል ኪዳን በተሳሰሩ ያካቢ ናሪዎች በተጠበቀው ሀገር በቀል የደን ከመጭት ውስጥ የሸሸገው አንድ ግዙፍ ሚስጥር አለው ግና የሚስጥሩን ምንነትና ጥልቀት ለመረዳት ሜዳማ ዳግታማና ቁልቁለታማ የመሬት አቀማመጥን በ320 ሄክታር መሬት ስፋት ላይ ማሳየት ከመጭለው በደን ከተሸፈነው ግቢ ውስጥ ሩቅ ማይድ ግድላል ተራራውን ዳገት ቁልቁለት ይወረድን መተላል በዚህ በሚያመር ዛፍ ውስጥ እጅግ በጣም ግዙፍ ናቸው ደስ ይላሉ አረንጓዴ ነው እና ታዲያ ምንድነው ከዚህ በኋላ ማየው ታዲያ ክርስቲያን ጠብቄ ነበር በእኛ ካዩ መጥቶም እንኳን ቆጠር ገራ ሌላ ብዙ አለ የሚታይ ግን ቆይ አሁን ምን ገባበትን አደረሽ አሳይቼሽ ከዛው በኋላ ነው እንደውም ከኔ ንግግር በተጨማሪ ያሉት ነገሮች ሁሉ ተጣራ መረጃ ይሰጥሻል ይነግሩሻላ ከውጤ የሚነገሩ ደግራጌ ማንነት ቅርስን ታሪክን ባህልናው ይነግሩሻል ብዙ ነገር አለ ከታገዛችሁ ብዙ ነው የምታዩት ይያሉ ነው በጣም አው ትግስት የሁሉም ነገር ማግኛ ትልቁ መሳለ ነች ነም እንዳንቺ ያለ አስተዋይና ባለሙያ ብዙ ነገሮች ነው የሚረዳው ዝስጥ ያንድ አንድ ነገር ገና ብዙ ምስጥ ይራል እንዳልኩሽ ስናይ ስናይ ብቻ ነው የሚነግር ግድ ነው ግድ ነው አዎ ይጉራጌ ቤት ለንግዳም ብዙ ምክት ነው ነው ባካው ይዘ ጀፈን ሲጣልቢ የተንብ ሰሚን ጣቢ ነው ዝም ብሎ ማያስቀጠ ነው የአሁን ምንድነው ይሄ ያለው ግሩ እንግዲህ አባ ፍቅድም ጀምሮ ገና ምን አይታችሁ ገና ብዙ ታላችሁ ይያሉ ነበር ድረስ ይዘውን የመጡት ሳውን የሚገርም የጉራጌ ቤት ውስጥ ላይ ጋን የመጡት ስፋቱ እንደምታዩ ተረስ ለማስጋለው አባ ምንድነው ይሄ ቤት 
ኡነት ነው አልተሳሳትኩም አንቺ ማልተሳሳችሁ ወለታችን እንደከለን በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በአጋራችን የምንከለከልበት የጃንጥላ አይነት ነው ቤቱ ማhall ላይ እንዳይደርምስ ለየት ባለ መልኩ የተሰራ ነው ጉራገቤት ግን በበለጠ ዳረቡ ሰጥደስ ይለኛል አረቡ ስለዚህ ቤት ለደም ዕቀት አለ ስለ ጉራገብ ባህል ስለዚህ ሲገርሽ ነው ያለው አዎ በትክክል ለየት ያለ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያየሁት ባንክ ቤት አካባቢ ነው ያለ ኮመድ ላይ መስላል ባንክ ላይ የሚሰሩበት ነገር ነው የጉራቪ ጌቤት ነው አቃልሁኝ ግን የተለየ ይመስለኛል ምድ ነው እስቲ ስለዚህ ቤት ነገር አይ በአጠቃላይ ጉራጌ ከሌሎች ብሄረሰቦች የሚለየው ነገር ቢኖር የቤት አሰራርና አቃልሁ አዎ የውስጥ አያያዙ እንደየታ ትርኩ ጉራጌነቱን ጎላ የሚያረግለት ነጠየክሽኝ ስለዚህ ቤት ጀምርልሽ ከውጭ በር ነው መጀመርልሽ ይችኛው አጭር በር አለች አጭር በር ማለት የዚህ ለሌሎች ለከሰው ውጪ ለሆኑ ሶበል የለበት ሰዓት ይዘካል ይሄ ይሄ ተዘካ ማለት እንሳት ውሻ ማምን ገልተው እንደ ቤት እንዳይበላሽ ጣባቂ ነው ዘበኛ የቀን ዘበኛ እንለዋለን ይሄ ይሄ ደግሞ ማታ ማታ ይዘካ በነገራችን ላይ ሌተስት ነው ዘመናዊ ሆኗል ይሄ ቤት በጣም አሁን በውድ ዋጋ የሚሸጡ በሮች እየተገጠመ ነው ትክክልንሽ ድሮ ግን በእኛ ጊዜ مناቀው ወዝገ የሚባለው በቀርካ ነበር የሚሰራው የጉራጌ ቤት በነገራችን ላይ ምስማር የሚባል ነገር አይደለም ጉራጌ ከንሰት ጋር ነው ያለው እንሰትን ከምግብነት እስከ ቁሳቁስ ተጠቃሚነት ነው እየተጠቀመ ያለው ስለዚህ ይሄን ቤት ስለዚህ አሰራሩ ተቀላላ እሱ ራሱ ካመረተው ቀርካ ከጥድና ከገመድ ና መስማራ ምናልባት ቅድ በኋላ ሄድባቸው አለ እዛጋ ያልሹ ኮመዲ ነው አካባቢ ስነድ ነው መስማር ምናል ስለዚህ ከዛ አንጻር ይሄን እናለን የተገጣጠመ ነው ይሄን መታዩ ወለል ሳሎን ነው በጣም ሰፊ ቤት ነው በጣም ጉራጌ እንግዳው ሰፊ ነው በጣም ብዙ ነው ባላ አለ እና ሰርጋለ ለቅሶ አለ እነዚህ ነገሮች ብዙ እንግዳ በመጣበት ጊዜ እዚጋ ነው የሚያስተናግደው ስለዚህ ሰው ማየት ይችላል አ ይሄ ፈርቃቀት ይባላል በጉራግኛ የላይኛው አቅጣጫ ማለት ነው ይሄ ታችኛው ደግሞ ወስጥቃቀት ይባላል ፈርቃቀት ወስጥቃቀት ይባላል እና ያው እንግዳው እንደ ደረጃው የተለያየ በዚህ ይቀመጣል ማለት ነው እዚጋ ስትመጪ ይሄ ምድጃ ነው ይባህል ምድጃ ነው በጣም ነው የሚያምረው ቀለም ተቀባት ጥቁር ነው አዎ አዎ ቀለም ተቀብቷል ሎካል ቀለም ነው ከፋብሪካ መጥቶ ሳይሆን ከራሳችን ከዚሁ የሚፈበረክ ነው እና ስሪቱ ከአፈር ነው ምንሰራው ካፈር ይሰራል ፎርሙን ኤ ምጃቻ ነው የሚባለው በጉራገኛ ምድጃ ነው ይሄን ሼፕ እናቶቻችን ካዘጋጁ በኋላ በጥላሸት ጥላሸት ማለት ከመጣድ ከጀበና ከምን የሚያገኙት ጥላሸት ነው አሁን ይሄ ቀለም ያልሽ እሱ ነው ብዙ አይለቅም ደሞ አ እና እንዳይቆሽ እሳት ሲያነዱ በዛኛው እንትናል ይሄኛው እዚጋ ጉድጓድ አለች እጫትልሽ እቺ ጉድጓድ ማለት የራሷ የእሳት ማስቀመጫ ናት በጉራጌ ክብሪት መፈለግ ነው እሳት ይተዳፍኑ አድሮ ለነጋ ገለግላ ይዳፈንና ለነገ ማታ ስተኛ አዳፍናት አሳድራለች ጧት ተነስታ ከዚህው ተታም እንት ማል ነውና ይሄን ነው ማሳይሽ ሌላው ደግሞ እነዚህ ጉልቻዎች ናቸው የዚህ መጠቀሚያ እንደ የእቃው ደረጃ ነው የሚጠቀሙበት ኮንዚያ ይባላል እርስ ኮንዚያ ነው ኮንዚያ ይባላል ጀበና ከሆነ በዚህ ነው ሙጣጥ ሲሆን ሰፊ ነገር ሲሆን ደግሞ በትልቁ እና እዚህ ጋር ያንደዱ የሚጠቀሙበት ነው እንትን የቤቱ ዋናው ትልቁ ምሰሶ ነው ይሄ ዝም ብሎ የሚገኝ አይደለም የተመረጠ ዛፍ ነው ጥድ ነው ምርጥ ጥድ ለዚህ የተንጋደደ አይሆን እና ቀጥ ያለ ነው ወፍረቱም እንደዚሁ ነው እንደዛ የሚሉ እነዛ ወጋግራዎች ናቸው አይተሹ እንደሆነ ቤቱ በጣም ሰፊ ስለሆነ እንዳይዘብጥ ነው እንዳይጎብጥ እንዳይዘብጥ ነው የሚከላከለው ስለዚህ ከዛ በ3 ደረጃ ነው የሚያዘው ላይ የምታያቸው ሁለት አሉ እነዚህ ደግሞ ባላ ባላ አላችሁ እያንዳንዱ እና ከስፋቱ አንጻር እንት እንዳይልበት ነው የሚያምረው የሆነ የጃንጥላ ቅርጽ ዛት ይዘ እና እንደዛ ነው ኮንሴፕት ነው በባህላችን ይሄን እንደሞ የሚገርምሽ ይሄን የሚሰራ አናጼ በራሱ በተፈጠሩ ማህንዲስ ነው ባህላዊ ማህንድ 
ባህላዊ መሐንዲስ በቃ እዚቹ ጋር ሲቀ ማኑ ዲዛይኑ ሲያወጣ በታዩ በጣም ትገረም ያለ አሁን ደሞ እዚህ ጋር ስትመጪ እዚ ቁም ሳጥን ነው ባህላዊ ቁም ሳጥን እቃዎቻችን እዚህ ጋር ነው የሚቀመጡ አሉ እቃዎች አሉ እዚህ ለነፍቻችን እቃቸውን እዚህ ያስቀምጣሉ ድሮ በባህላችን ሸክላ ነበር እዚች ጋር ተደርድሮ የምታዩ ባህላዊ እቃዎች እነሱ ቢኖሩ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ ግን አሁን በአጋጣሚ ያው ወደ ዘመናዊነትም እየተለወጠን ስለሆነ ባህሉ እየተጣ የቤቱን መክፊያም ነገር ተጠቅማችሁበታል ከዛ ደግሞ ማስቀመጫ ኮሜዲ ነው አለ እዚህ ጋር ደግሞ ስታይ ስትመጪ መኝታ ቤት ነው አይሄ ራሱ ይሄው መኝታ ቤት እዚህ ጋር በመጋረጃ ያባወራው መኝታ እዚህ ጋር አልጋ ይኖራል ብዬ አስባለሁ አልተሳሳትኩም አልጋ አለ ውስጡ ዘመናዊ ነው ውጪው ደግሞ ባህላዊ ነው እኛ አሁን ያሰጋን ያለው ሳርቤት እየጠፋብን ያለው ወደ ዘመናዊነት እየተለወጠ ስለሆነ አሁን ወደዛ አንተ በሚገርም ቅርጽ ነው አሁን እንደዚህ ተዘጥቶ መለየት አይቻልም መቀርቀሪያው ባይኖር አሁ ሌባ መጥቶ ሌባ መጥቶ እንት እንዴት ይወቀው እንዳቀው ኩን ከፈታ ይከፈታ በቃ ተዘጥቶ እንትን ካለ የት ቦታ እንደሆነ መክፈቻ ያቀው ለዛም ተብሎ ነው እነዚያና ጽዮች የተለዩ ሰዎች ናቸው የተለዩ በዚህ አርክቴክት በባህላዊ አርክቴክት የሰለጠኑ ናቸው ለዚህ ሲንገባ እኔ ጓዳ ነው ጓዳ ነው ከፍት ቤት ነው ያለው እዚህ ጋር በጥንቃቄ የተሰራው ባለ ጥበበኛ እጅ የሆነውን የጉራጌ በህረሰብ ባህል ወግና ስርዓት የሚያሳይ የቤት አያዝ ልክ ከፊት ለፊት ተሞሽሮ እንደሚታየው የንግዳ መቀበያው ወይም ሳሎኑ ሁሉ የሚቲቱ ማጀት ያባወራው የጅ መሳሪያዎች የከብቶቹ በረት የጥጆቹ ማረፊያ የዶሮቹ መስፈሪያና የፈረሶቹ ጋጣም ጭምር በወግ በወጉ የተቀመጡ ጉራጌ አይደለም ለንግዳው የኑሮ አጋሩ ከሆኑት የቤት እንስሳቱ ጋር ያለውን ወዳጅነት የሚያሳይ ነው በጣም ደስ ይላል ታኔ ዩነስ ለመናገር ይሄን ጠብቀ ያልመጣው ምናልባት ካባጋም እንደዚሁ ተነጋግረን ስለነበር የተለየ ነገር ያው አባም ቤተክርስቲያን ሰው ናቸውና ሌላ ነገር ነው ጠብቀ የመጣው በጣም ደስ ይለኛል አባ አይተንጨረስ አው በመጣ ማለት ፈለፍ ትልልቁ ተገልጾልሻል እንግዲህ አንቺ ነገርን ሽም መጠነሽም ለቆየትሽ ምን ነው እንት ላይ ተስተሱ ይገለጽን እንዳዩ አሁን ቀጥለ የምናየው በሚገርም ሁኔታ የዚህ ቤት መሰረቱ ከዋሻው ጫፍ ላይ ከውስጥ በኩል ዋሻ አለ ከዚህ ቀጥሎ ምናየው ይሄ ቤት ያለው ዋሻ ላይ እንግዲህ አሁን ይቆም ነው ዋሻ ላይ ዋሻ ላይ ያለ ነው ይቆም ነው ደጋ ነው አገሩ እንኳን ለዋሻ እንደው ለጥሩ ጉድጓድ እንኳን ይሆነ አይመስልም አካቢ ግን ሆኖ ያኛው ከመታችን ጋር ያለው ግን ይለት ነው መንገዱበት ስለሆነ ቀጥለና ያለ ሃይማኖታዊ ጋር ነገር ጋር ይተክስተናችሁ ነው የዚህ ቅድማያት የነበሩት አባር እንዴት እንደገለጽኩና እንደተረኩለት ሁሉ እና ያለ በጣም ጥሩ ደስተኛ ነኝ እሺ እንዴት እሺ እዚህ ላይ ነው ሚስጥሩ በዚህ አረንጓዴ በለበሰው በተንጣለለው ግቢ በራፍ አሁን በመታነጽ ላይ ያለችው ቆጠር ገድራ ቅድስት ኪዳነ መህረት ቤተክርስቲያን እንድትታርፍ በጊዜው የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀብ አባስ በነበሩት በብዙ አቡነ መልከ ጻድቅ አማካኝነት 2003 ዓመተ ምህረት ላይ ትዕዛዝ ተላለፈ ቀጥሎም ብዙነታቸው የቤተክርስቲያኑን የመሰረት ድንጋይ እቦታው አኑረው 
ግንባታው ተጀመረ ግና ቦታው አስቀድሞ ለቅድስና የታጨ የታቦት ማደሪያ የቅዱሳን አባው መጥለያ እንደነበር ይጥረጥራል ነበርም የቤተክርስቲያኑ ግንባታ በዚያው 2003 ዓመተ ምህረት መስራቱን ቀጥሏል ግና ጊዜው ብዙም ሳይርቅ አመቱን ጠብቆ ከሰሜን ጣና አገዳማት ወደ ጉራጌ አካባቢ ያቀኑ አንድ የበቆ አባት ስፍራው በቀደመው ጊዜ የቅዱሳን አባቶች መስፈሪያ እንደነበርና በርካታ ዋሻዎች ከመሬቱ በታች ተቀብረው እንደሚገኙ አበሰሩ እናም ሀገሩን በማሳመን ይሄንን ባለ 3 ክፍል ትልቅ ዋሻ ጨምሮ ሰባት ያህል ዋሻዎችን ከመሬቱ ስር አስቆፍረው አወጡ እርዝመቱ አጠቃላይ የመጠራት መንገድ ሜትር ከ60 ነች ግን እንዳጠቃላይ ከዚህ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ከ ሜትር በላይ ነው ከመጀመሪያው ክፍል ይልቅ ይሄኛው ለቁመታችን ዘና ብለን ይቆምልበት ስርጅም ነው እውነት ነው ይሄኛው የቲም ምን ክፍል ይባላል ይሄኛው ያው በቤተክርስቲያናችን አሳይ መሰረት የመጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጽላት የተገኘው ዝስጥ ነው በጋራ ጋር ነው ዘውት የሚቆሙት ይክዳን የሰዓታት የምህላ የመስታቆት ጸሎት የሚደረስበት ስለሆነ ወደ መቅደሱ የተጠጋው ያኛው ወደ ቤተ ለሔም የሚሄድ መንገድ አለ ያው መንገድ አለ አለ በራቸው ይያንዳንዱ ምን ሳነ ነገው ያፈሩ ሲነሳለት ይሄን ነገር ስለዚህ ነው ራስ ነው እንደዚህ ሆኖ ነው ራስ ነው የሚወጣው አሁን ይሄ ለማሳያ ወይ ከጎን ሲነሳለት ራስ የነበረው ወሻ ነው ምን ያገኘው ራስ ነው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ዋሾች ሲከፈቱ እንደኛ አይነት በር ይሆናል ተብሎ ተነኳሉ አሁን ይሄኛ ምራስ የነካ ነው ወይ ከመጀመሪያ ላይ ጓያ ተቀዛት ለማውጣት በእንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ማውጣት ይተገኝታ አሁን ይሄ ተቀብሮ ላይ ተገኝታ አይ ቅዱሳን አሁን ይሄ እንጨቱ ውስጡ የውስጠኛው ክፍል አስቋሉ ብቻ ነው ይቀረው እዚህ ጋር መከለያ መክፈያ ተጠቅመው ይሄኛው እዚህ ጋር ያለውን የሚያስተሳስር በር ራስ ብሎ ለይተኛ የእንዲያው ቀድም ያየ ነው ቤት ላይ ወደ ጻበኩር ከሄን በኋላ በቤቱ መጨረሻ ክፍል ላይ የሚያሰጣ ነው እኛው ማለት ነው እላይ ያየው ነው ቤት እላይ ያየው ነው ቤት ራስን ይቻለ መንገድ በር አለው በዚህ በኩል ከዛኛው ጋር ተጨማሪ ማለት ነው ደብረ ቢዘን ደብረ ኮለጎታ ቤተ መድህን ቤተ ጥበብት ቤተ ኢፍራታ ቤተ ደብረ ብርሃንና ቤተ ደናግል እየተባሉ የተሰየሙ ዋሻዎች ከ600 እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ለተለያዩ ያምልኮ ክዋኔዎች ይዋሉ እንደሆኑና በተለይ ከክርስቲና ወደ ደቡብ መስፋፋት በኋላ በተነሱ ግጭቶች ምክንያት በክርስቲና ይኑሩ የነበሩ አባቶች የቤተ ክርስቲያን ኗየ ቅድሳትን ለመሸሸግ ብሎም ለልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ ክዋኔዎች ይጠቀሙባቸው እንደነበር በቦታው በከፊል የተደረገው ጥናት አመላክቷል ፖስት በኩል ላይ የቅድስ ዮሐንስ መጥመቀ መለኮት ጽላት እንዲሁም የድንጋይ የእንጨት መስቀሎች የብራና ላይ ስዕሎች የነሐስ የመዳብ ጥላይ ነው አይተ ቅድሳት ይወጡበት ከሰባት ዋሻዎች አንዱ ግዙፉ 3 ክፍል በደንብ በጎላ መልኩ የሚያሳየው ይሄ ነው። እና ከሰባት ዋሻ አለ ማለት ነው። ከሰባት ብለ ነው ያለው ግን አባት እነኛ አባት ተፈቅዶልኝ ያለሉት ለጊዜው ነው ሰባቱ ዋሻዎች ነው። ከዚህም በላይ ግን አሉ። እንደውም ከ33 ዋሻዎች በላይ ነው አለ። ተው ለሚገመተው ማለት ነው።
እነዚህ ተራርቀው የተቀመጡ ነገር ግን ከአንድ ኪሎ ሜትር ባልበለጠ ርቀት ውስጥ ለውስጥ የተገናኙ ዋሻዎች በጣሪያቸው ወይም በላይኛው አካላቸው ላይ ያረፈ የመሰርሰሪያ ቅርጽ ተመሳሳይነት ዋሻዎቹ በአንድ ዘመን የተፈለፈሉ መሆናቸውን ሲያመለክት ጠልሽቶ ወይም ጠቆሮ የሚታየው አካልም በዘመነ ኦሪት መስዋዕት ሲቀርብባቸው እንደቆዩ ቤተክርስቲያኗ ታምናለች እንደኔ የገረሜ ምንድነው አሁን ቀደም እንደነከሪ የጅዳን ምህረት ክርስቲያን ነው እንጂ ዞር ብለን ደሞ ሰው ፍጥ ውስጥ ሰዎች የሰውት መኖር ያለ ተናለና እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰዎች ቡናም ተፈቶልናል ተናልና እንዴት ነው የያስብኝ የተመቅደስ መኖሩ ባላውቁ በሳት የሰፈሩበት ቦታ ነው ወጣ ነው ሳያቁስ ነው ነው ይሄ ቤት እንት ቅድማ ያታት ወዲት ያዩ ሰው ናቸው እንግዲህ ቆጠሬ የሚባለው ቤተሰብ ነው ይሄን አካባቢ ያከምነው ከሱ ቀድሞ ይልቆሉም የሴት የሚባል እምነት ስርዓቶችን የሚያስፈጽማቸው ያምልኮ ስርዓት የሚፈጽም እንደሚዋውያን በዛ ሀገር የሴት የሚባለው ጎሳ ነበርና በቆጠር ጎሳ የተገኙ የተፈጠሩ እነዚህ ሰዎች ናቸው ስለዚህ የወታ ድንሻ ቤት ነው ምክፍፍል ሲደርሳቸው የወታ ስታጪ ሲሰሩ ታውቁት ነገር ነው ከቅርብ ጊዜ ራስ ዋሽው ሳይከፈት በጥምቀት ታወጡ ወደ ሌላ ቦታ ላይ ሊያድር ሲሄድ በጥምቀት ስክብ ላይ አሳርፈው አስባርከው ነው ቦታው እንደሆነ ምክንያቱ የተለያየ ነገር በራእይ እንደሆነ ያይነበት መሪቱ ተቆፍሩ ቆጥ ዋሻዎች አንዱ የሆነውና በትልቅነቱ የሚታወቀው ይሄኛው ዋሻ ከሌሎቹ በተለየ ድህነትን ለምእመኑ መስጠት የሚችል የውሃ ጥብታ ወይም ጸበል ያመነጫል እንዴ እንደቀስ ተደምላ ከስተነስቱ ወደዚህ ይሻከር አዎ ወደም ባሁን ተካፈሉ ስጋቴና እንደዚህ ዶ እስጋ የሚወርድ ነገር እና ይሄ ወስን ይዘ ክረምት የሚሆን በጋም ይሆን በተወሰነ ጊዜ የሚወርድ ጸበል አለ ፈንዲ እንደዚህ ማለት እና ሲወርድ የተለየ ድምጽ አለ እስከ እንጣጋብለ አሁን ድረስ አሁን ድረሷል ግን እንደዚህ ድርቅ ብሎ የምታይ ጊዜ አብዛኛው ይበዛ በጋ ላይ ምንም ጻይ ብለ ይለ ባለ ሰዓት ምንም ዝናብ ይለበት ወቅት ይኖርበት ጊዜ አለ እንዴ በክረም ሰዓት ደግሞ ነገር ታይኛል ብለ አሻር አለ ያንዳንዱ ብት ነው ይሄው እንዲህ በቀስ ነው ያኛው ከዚህ ያው ይልቅ ፈዝች ልክ ፈዝ ነገር አለ አዎ ይሄ ያንዳንዱ ወይ ይወርድ ተደም ይወርድና እንኝ ከይ ተራቀማል ከዛ ድል የገጠመው ነው በዛች ምን ይከሉ አንድ ቅባ ቅዱስ ትንሽ ትንሽ እየሰጠናቸው ብዙ ሆኖ ማለት ተፈውስበት እጅግ ብዙ ማለት ነው ለመዳን ተቸግረው ለብዙ አመታት ተቃዩ ምናን ምናን የተፈውስበት ጸሎት ነው እና እንደው የከፈታባት ምንድነው የሰየሙት እንዲያል ፓውሎ ስለሚወርድ የመይታችን ንባይ ይልታል መይታችን በስደቱ ወቅት ይሄንን ቦታ ይሄን አካባቢ እንደባረከችው በታሪክ ይታወቃል ማለት የነራ ማለት ምሁር ገዳም ኒካዴ ባሁን ዘና ማርኮስ ይጸልዩበት እነሱ ቦታዎች እንዳረፈችበት ሁሉ ይሄን ቦታ እንዳረፈችበት ነው የሚነገረው ታሪክ ላይ ማለት ስለዚህ ወደ ሌሎች ዋሻዎች ወደ ሌሎች ዋሻዎች መሄድ እንችላለንና ችግር የለም ፈቃደኝ እንጂ ነኝ ለማስጎኝት ዝግጁ የሆነውና ውስጥ ለውስጥ በርካታ ክፍሎችን ያዘው እንዲሁም ከሌሎቹ ዋሻዎች ጋር የሚያስተሳስር መንገዶች ያሉት ሁለተኛ ዋሻ በውል ያልተጠኑ መቃብር መሳይ ስርጉዶችና ከአለቱ ላይ ተፈልፍለው የተሰሩ መስቀሎች የሚታዩበት ሲሆን በተለይ በዘመኑ ከነበሩ ቅዱሳን አባው አንዱ የነበሩት አባ ማቴያስ በዚህ ዋሻው ውስጥ በልዩነት የጸለዩበት እንደሆነ ይታመናል ወደ ውስጥ ላይ ጠለቅ ብለን ማየት አልፈልግንም አልቻልንም ለምን ነው አንደኛ በሁለት መልኩ ነው ዋሻው መጀመሪያው ሲገኙ አሁን ቀጣይም ሊጠና የሚገባው ወርቅ አንደኛ በቤተክርስቲያናችን ህግና ስርዓት ደንብ መሰረት በሰዋ ይሄ በጸሎት ሁለተኛው ደግሞ ባለማችን ነው በስልጣኔ በቴክኖሎጂ ታገዘ ጥናት አርኪኦሎጂካል ጥናት 
እንዲካሄድበት አሁንኛ በሆነ ባሉን ስም መካከው ይዘት ይበቃል ይሄንን ነገር ታሪኩን ያለ ታሪክ እንዳናስቀረው ጥንቃቄ ስለምናደርግለት ግን መላልቱ ይሄ መቃብር እንደሆነ ነው አዎ አንድ አንድ ትንሽ የአጥም እንትኖች ምልክቶች ታይተውበታል መጀመሪያ አካባቢ ላይ ማለት ነው ለየው መስቀል ያልኩት ይሄ ነው ይሄ እንደዚህ አይነት መስቀሎች በእንደዚህ መልኩና እንደዚህ በቀይ አፈርንስ ተለስነውና በጥቁር አሉ ወንዴላ ዋሻው ትንሽ ጊዜ ነው ጀምሬ ተቀበታቸው ዋሻ ላይ መስቀሉ እንደዚህ ሆኖ ግን በጥቁር እንደሚል ተደለበ እንደዚህ በጥቁር ማለት ከዚህ ዋሻው ውስጥ የካህናት አልባሳት የጅ መስቀሎች የቀንድ መቋሚያ የብራና ስዕሎችና በርካታ ኑዋይ ቅዱሳት ተገኝተዋል ወይ በቤተክርስቲያን ቋንቋ በተመዘገረ ስኪሰራ ድረስ ባን ላይ ተሰብስበው ቅዝቃዜንም ሙቃትን የሚቋቋም ቦታ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ተቆልፈው ጥበቃ ተደርጎላቸው ጽላቱ ራሱ በራሱ ጽላቱ እንደ ቅርስነት እንጂ አገልግሎት አንገለገለበት እነዚህ በደን ውስጥ ተሸሽገው የተገኙ ሀገር ካሏት የተፈጠሩና ሰው ሰራሽ የቱሪዝም አንጥሮ ሀብት ላይ አንድ የደመሩ የቤተክርስቲያን ከተሃዎች የሀገር ሀብቶች ሃይማኖታዊ ክዋኔ ባለፈ ሀገራዊ ጥቅማቸው የጎላ በመሆኑ ጥልቅ ጥናትና ምርምርን የሚሹ ናቸው አይደለም ለዚህ ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ የሚተርፍ ነገር ነው እጅግ በጣም የማስሚዲያዎች የማስፋፋት የማስተዋወቅ ስራዎች ቢሰሩልን ከዚህ ከዣ ከወረዳው አልፎ ዞኑ ከዞኑ አልፎ አገሩ የሚጠቅም እምክሃብት ባላማችን እዚ ገዳም ላይ ምን አይነት ጽናትና ትግስት ያሉ ያላቸው አባቶች ነበሩበት የሚለው አድንቀን ማለፍ ሳይሆን እነኛና አባቶች እነዛም ተምረው ነው እዚህ አይደል ያውቁ ተምረው ነው ጽናቱን ትግስቱ ፍቅሩን ኃይሉን ያገኙት እነኚህን ማሁን መፍጠር እንችላለን በሚለው ስለ ታመነበት እስካሁን ብዙ ደቀ መዛሙር ተወጣውበታል በዲቁና ደረጃ እንግዲህ መጀመሪያ አገልግሎት ደረጃ ዲቁና ተልቆይ በጥም ነው ለዛ አገልግሎት ደግሞ በጣም ያስፈልጉት ወጣቶች ጻናት ናቸው እና እነኚህ ጻናት ዘመን እየተጠጣቸው እየተባሉ ጎን ለጎን ነው ተመጥቶ እንዲባሉ ነው በተጨማሪም እንዳልሹ የጥናት እና የምርምር ማዕከል እንደው እብነ አድማስ እንዲባል አሁን ጠፍቶ ያለ ባንድ ቦታ ላይ ብቻ የሚገኝ እንደታለ የዲን ዳይዎች አለቀረ እና የብዕር የጸፈቶች ባውን ሰዓት ፊደሎች ተከላክለው ያሉ ሰዎች ቦታ ላይ ስናይ መጻፍት መጻፋቸው እንጂ ምን አይነት ፊደል ለምን ያስፈልጋል እና አንድና ብዙ ሴት ነው እየተከላከለበት ነው እንደዚህ አይነት ትውልድ እንዳይፈጠር እንደዚህ አይነት ትውልድ ሳይሆን የጥንት አባቶች ያልብራና ፍቃው ቀለም ፍቃው አሁንም ሆነ በተግባር ነው የተሰራው ነው